আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা উইন্ডোজ সার্ভার 2016 এ সবচেয়ে মজার যে পলিসি বা উইন্ডোজ সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর মধ্যে সবচেয়ে মজার যে কাজগুলো তার মধ্যে একটি হচ্ছে অন্যতম হচ্ছে গ্রুপ পলিসি চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে গ্রুপ পলিসি নিয়ে কাজ করা শুরু করি আমরা আজকে যেটি দেখব সেটা হচ্ছে ডেভেলপিং সফটওয়্যার ইনস্টলেশন বাই ইউজিং গ্রুপ পলিসি অর্থাৎ আমরা আমাদের সার্ভার একটি সফটওয়্যার দিয়ে দিব এই সফটওয়্যারটি আমাদের সমস্ত সার্ভারের সাথে যুক্ত ক্লায়েন্টের পিসিতে চলে যাবে অটোমেটিক্যালি ইনস্টল হয়ে যাবে এই ইনস্টলেশন প্রসেস দুই ধরনের চলুন আমরা দেখি देयर আর টু टाइप्स অফ ইনস্টলেশন প্রসেস একটা হচ্ছে অ্যাসাইনিং সেকেন্ড হচ্ছে পাবলিশড আপনি যদি চান আপনার সফটওয়্যার অটোমেটিক্যালি ক্লায়েন্টের পিসিতে ইনস্টল হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে ডেভেলপিং প্রসেস অ্যাসাইনিং হবে আর আপনি যদি চান আপনার সফটওয়্যারটি ক্লায়েন্ট নিজে নিজে ম্যানুয়ালি ইনস্টল করবে তাদের ক্লায়েন্টের পিসি থেকে সেক্ষেত্রে আমাকে ডেভেলপিং প্রসেস পাবলিশিং সিলেক্ট করতে হবে আমরা এই ভিডিওতে অ্যাসাইনিংটি দেখব চলুন আমরা ল্যাবে ফিরে যাই এটা হচ্ছে আমার উইন্ডোজ সার্ভার টু আমাদের সার্ভারটিতে আমার একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি ফোল্ডার নাম হচ্ছে সফটওয়্যার সফটওয়্যার ফোল্ডারটির মধ্যে আমরা একটি উইন্ডোজ ইনস্টলার প্যাকেজ একটি সফটওয়্যার রেখেছি অবশ্যই সেটি ডট এম এস এ ফাইল হতে হবে কারণ উইন্ডোজ সার্ভার ডট ই এক্সি ফাইলকে সাপোর্ট করবে না আপনি যে কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের সাহায্যে ডট ই এক্সি ফাইলকে ডট এম এস এ ফাইলে কনভার্ট করে ওই সফটওয়্যারটি আপনি আপনার এনভারনমেন্টে ইনস্টল করতে পারেন তাহলে আমরা এখন যেটি করবো না আমি একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম ফোল্ডারের নাম দেওয়া হচ্ছে সফটওয়্যার ফোল্ডারটির ভিতরে আমার ডট এম এস আই ফাইলটি রয়েছে এখন আমরা যেটি করব ফোল্ডারটিকে শেয়ার করব প্রপার্টিস শেয়ারিং অ্যাডভান্স শেয়ারিং শেয়ার দিস ফোল্ডার এখানে আমরা একটি ডলার সাইন দিব পাশাপাশি ক্যাশিং থেকে নো ফাইলস অর প্রোগ্রামস ফ্রম দ্য শেয়ার ফোল্ডার আর অ্যাভেলেবেল অফলাইন দিয়ে দিচ্ছি পারমিশনটা একটু চেক করি রিড ওকে অ্যাপ্লাই ওকে তাহলে আমাদের ফাইলের নেটওয়ার্ক পাথ হচ্ছে বা নেটওয়ার্ক পাথ হচ্ছে এটি সেটিকে আমি কপি করে রেখে দিচ্ছি সেটি আমার লাগবে সামনে কপি করলাম ক্লোজ চলুন এখন আমরা যেটি করব টুজ থেকে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টেড ইউজার্স এটা আমার ডোমেন নেম ম্যাক্রো ডট কম আমার ডোমেনের মধ্যে একটি ওইউ ক্রিয়েট করব অর্গানাইজেশন ইউনিট ওই এর নাম হচ্ছে ঢাকা অফিস এই ওইয়ের মধ্যে একজন ইউজার ক্রিয়েট করছি ইউজারের নাম হচ্ছে বন্ড নেক্সট ফিনিশ চলুন এখন আমরা গ্রুপ পলিসিতে চলে যাই টুলস থেকে গ্রুপ পলিসি ম্যানেজমেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের খেয়াল করুন প্রথমে আপনার ফরেস্ট নেম অবশ্য হবে এটিকে আপনি এক্সপ্যান্ড করবেন ডোমিন নেমটি শো হবে ডোমিন ম্যাক্রো ডট কম এখানে আমাদের ঢাকা অফিসটি দেখাচ্ছে এখন আমরা ঢাকা অফিসের জন্য একটি স্পেসিফিক গ্রুপ পলিসি ক্রিয়েট করব রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট জিপি ইন দিস ডোমিন অ্যান্ড লিঙ্ক ইট হেয়ার গ্রুপ পলিসি নাম দিচ্ছি ঢাকা অফিস জিপিও ওকে এখন দিকে এই জিপিওকে রাইট ক্লিক করলে ই ডেট অপশনটি আসবে তাহলে আমরা ইউজার কনফিগারেশন এখানে দুটো অপশন খেলা একটা হচ্ছে কম্পিউটার কনফিগারেশন আর একটা হচ্ছে ইউজার কনফিগারেশন 
আপনার যে কনফিগারেশনগুলো কম্পিউটারের জন্য হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কম্পিউটার কনফিগারেশন কাজ করবেন যদি কোনো কনফিগারেশন ইউজারদের জন্য হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউজার কনফিগারেশন কাজ করবেন যেহেতু ঢাকা অফিসের ইউজারদের জন্য আমরা একটি গ্রুপ পলিসি ক্রিয়েট করছি তাহলে ইউজার কনফিগারেশন হবে পলিসি সফটওয়্যার সেটিং অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি ওই এম এস এফ আইটি অটোমেটিক্যালি ঢাকা অফিসের অন্তর্ভুক্ত ইউজারদের পিসিতে ইনস্টল হয়ে যাবে তাহলে সফটওয়্যার এখান থেকে এ সফটওয়্যার থেকে রাইট ক্লিক করলে প্রপার্টিস অপশান আসবে ওই ইউএনসি পাথটি আমাকে এখানে দেখে দিতে হবে ইনস্টলেশন ইউজার ইন্টারফেস বেসিক দিয়ে দিব খেয়াল করুন এখানে জাস্ট ডিসপ্লে ডেপ্লে সফটওয়্যার ডায়লগ বক্স সিলেক্ট থাকবে অ্যাডভান্স থেকে আন ইনস্টল দ্য অ্যাপ্লিকেশন হোয়েন দ্য ফল আউট অফ দ্য স্কোপ মেনটেন্স সেটি সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি ওকে এখন এখান থেকে রাইট ক্লিক করলে নিউ প্যাকেজ খেয়াল করুন আপনি যখন প্যাকেজটিকে আবার সিলেক্ট করবেন অবশ্যই এখানে খেয়াল করবেন এই পাতটি যেন অবশ্যই আসে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমাদের নেটওয়ার্ক পাতটি ঠিক আছে আবার সফটওয়্যারটিকে দেখিয়ে দিলাম আমরা কি অ্যাসাইন করবো না পাবলিশ করবো যদি অ্যাসাইন করি সেক্ষেত্রে সফটওয়্যারটি অটোমেটিক ক্লায়েন্টের পেসে ইনস্টল হয়ে যাবে যদি পাবলিশ করি ক্লায়েন্টকে মেনুয়ালি কনফিগার করে নিতে হবে আমরা আপাতত অ্যাসাইন দেখছি পাবলিশ আপনি পাবলিশও দেখে নেবেন ওকে একটু রিফ্রেশ দেব এটি এখানে অবশ্যই শো হবে শো হওয়ার জন্য আমাদের আগে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে গ্রুপ প্লেস আপডেটে কমান্ডটি দিতে হবে কমান্ড দিচ্ছি কম্পিউটার পলিসি আপডেট হ্যাক সাকসেসফুল এখন ইউজার পলিসি আপডেটটি সাকসেসফুল দেখাবে সে পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব আমাদের গ্রুপ ইউজার পলিসি এখন পর্যন্ত আপডেট কমপ্লিট হয়নি প্রেসিক্ষিত আমাদের খেয়াল করুন এখানে আর এখানে এখন আমাদের সফটওয়্যারটি দেখাচ্ছে এখন অর্থাৎ গ্রুপ পলিসি আপডেট সাকসেসফুল হওয়ার পরে এইখানে আপনি আপনার সফটওয়্যারটি দেখতে পারবেন ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অ্যাসাইনড এখানে আরও একটু কাজ করতে হবে আমাদেরকে সেটি হচ্ছে খেয়াল করুন এখানে আমার সোর্সটি দেখাচ্ছে সোর্সটি দেখাচ্ছে পার্সন দেখাচ্ছে এখানে আমি রাইট ক্লিক করে খেয়াল করুন অটো ইনস্টল হয়ে যাবে প্রপার্টিস থেকে ডেভেলপমেন্ট আবার একটু চেক করব অ্যাসাইনড পাবলিশ এখানে এই টু সিলেক্ট টু ইনস্টল দিস অ্যাপ্লিকেশন অ্যাট লগ অন অর্থাৎ লগ অনের পরপরই ইনস্টলেশন কমপ্লিট হবে বা কে কিগুলোতে আপাতত কাজ করতে হচ্ছে না জেনারেল হচ্ছে এটা ওকে অ্যাপ্লাই ওকে আমি আবার একটু গ্রুপ পলিসি আপডেট কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি শিক্ষার্থী খেয়াল করুন আমার কম্পিউটার পলিসি এবং ইউজার পলিসি দুটি আপডেট কমপ্লিট হয়েছে এখন আমরা যেটি করবো সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট পিসিতে সেটি চেক করব ক্লায়েন্ট পিসিটি চেক করার আগে অর্থাৎ আমরা ঢাকা অফিসের জন্য অ্যাক্টিভিটেড ইউজার্স ঢাকা অফিসে যেন গ্রুপ পলিসি ক্রিয়েট করছি ইউজার নেম হচ্ছে বন্ড অর্থাৎ আমরা বন্ড নামক ইউজার দিয়ে চেক করব চলুন এটা আমার ক্লায়েন্ট পিসি আদার ইউজার বন্ড ম্যাক্রো ডট কম ক্লায়েন্ট পিসি স্টার্ট হচ্ছে গ্রুপ পলিসি আপডেটের ক্ষেত্রে এই ধরনের স্টার্টের ক্ষেত্রে একটু সময় নিবে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে আমার ক্লায়েন্ট মেশিনটি স্টার্ট হয়েছে চলুন আমরা প্রোগ্রামস থেকে ফিচার থেকে দেখি প্রশিক্ষার্থীদের খেয়াল করুন আমার প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচার থেকে 
এই সফটওয়্যারটি ইনস্টলেশন দেখাচ্ছে খেয়াল করুন অর্থাৎ সফটওয়্যারটি অটোমেটিকলি ইনস্টলড আমার ক্লায়েন্ট মেশিনে আমি আমার ইউজার নেমটিকে আবার দেখাচ্ছি অর্থাৎ বন নামক ইউজার পিসিতে এই সফটওয়্যারটি অটোমেটিকলি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে আমরা আবার চার্জ অপশন গিয়ে দেখি আমার সফটওয়্যারটির নাম ছিল পুটি খেয়াল করুন পুটি অটোমেটিকলি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে আপনাদের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে এই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট মেশিনকে লগ ইন করে জিপি আপডেট দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে যদি আপনাদের পিসির ক্ষেত্রে যদি সরাসরি ইনস্টল না হয় সেক্ষেত্রে আপনার জি আপডেট ডট ফোর্স কমেন্টে আবার ইউজ করবেন প্রয়োজন যেহেতু আমরা ভার্চুয়াল মেশিনে প্র্যাকটিস করছি দুই একবার স্টেটেরও প্রয়োজন হতে পারে ধন্যবাদ শিক্ষার্থীদের সবাইকে এটি ছিল আমাদের সফটওয়্যার ইনস্টলেশন প্রসেস তাহলে আপনি দুইটি প্রসেস করতে পারেন অ্যাজ এনি আর একটু হচ্ছে পাবলিশিং সার্ভার ক্ষেত্রে আমি আরও বেশ কয়েকটি জিনিস কথা একটু বলে ফেলি গ্রুপ পলিসি ম্যানেজমেন্টে আমরা সরাসরি ডিফল্ট ডোমেন পলিসি নিয়ে কাজ করব না সাধারণত একটি সার্ভার ডিফল্ট ডোমেন পলিসি নিয়ে কাজ করলে সমস্ত সমস্ত এনভায়রনমেন্টের উপর তা অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা যে ব্রাঞ্চ অফিসকে নিয়ে আমাদের প্রয়োজন সে ব্রাঞ্চ অফিস নিয়ে আমরা নতুন করে জিপি ক্রিয়েট করব এই জিপি কনফিগারেশন আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন গ্রুপ পলিসি অবজেক্ট সেই ক্ষেত্রে আপনি এই জিপি কনফিগারেশন দেখতে পারবেন ঢাকা অফিস জিপিও গ্রুপ পলিসি অবজেক্ট থেকে আপনার যত সমস্ত জিপি ক্রিয়েট হয়েছে সেটা এখানে দেখতে পাবেন আবার এখান থেকে খেয়াল করুন আপনার যে ঢাকা অফিস জিপি ক্রিয়েট করেছি সেটিং ক্লিক করলে জেনারেটিং রিপোর্ট অর্থাৎ আমরা কী কী কনফিগারেশন করেছি করেছি সেটা দেখা যাবে খেয়াল করুন কম্পিউটার কনফিগারেশন আমরা করি নেই নো সেটিং ডিফাইন্ড ইউজার কনফিগারেশন দেখাচ্ছে অ্যাসাইন্ড সফটওয়্যার সেটিং আর সফটওয়্যার নাম হচ্ছে পোটি এবং ডেভেলপমেন্ট সোর্স দেখাচ্ছে সমস্ত ডিটেলস দেখাচ্ছে অর্থাৎ আপনি কনফিগার করার পর আপনাকে কিছু সবসময় ক্লায়েন্ট মেশিন গিয়ে চেক করতে হবে তাও না আপনি এখান থেকেও সমস্ত ইনফরমেশনগুলো চেক করতে পারবেন কনফিগারেশন ঠিক হয়েছে কি না ধন্যবাদ শিক্ষার্থীদের সাথে থাকার জন্য